Aquí hay algo bien interesante con la edición de este, de este nuevo este, libro. Digamos, es nuevo porque, porque como se está este, abordando, es este, desarrollar una publicación eh, diferente de lo, que ya, de lo que ya se ha conocido. Cuando tú lees un libro por segunda vez o tercera vez, de pronto encuentras cosas que habías pasado por alto, que, habías, este, eh, que no te habías dado cuenta. O, 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 o encuentras este, algo cuando estás leyendo, ah, cabrón, esto no lo, este, no me había dado cuenta, esta, esta frase, este texto, esta idea, la había pasado por alto en mi primer lectura o hasta en mi segunda lectura. Lo, lo impresionante de, de un clásico es que cuando lo, lo relees y lo vuelves a leer, siempre encuentras cosas nuevas. Eh, lo interesante de hacer una nueva edición de Operación Bolívar es, además, de, de revisitar este, este, estos contenidos, de revisitar esta historia, también es este, dotarla de una nueva lectura visual. Y eso a mí se me hace bien interesante, ¿no? Cómo, cómo la aportación de, de este, más personas a, a, a la lectura original que había hecho Edgar pueda hacerle, pueda hacerle este, fiel a la idea de Edgar y al mismo tiempo este, enriquecerla, que ese es el reto. El reto es serle fiel a, 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 al trabajo de Edgar, pero al mismo tiempo enriquecerlo para las nuevas generaciones, para aquellos que conocen nada más de oídas la publicación. ¿Qué es lo que va a traer esta nueva edición de Operación Bolívar? Sí, a mí, y platicaba, y se los comenté, es, esta, es este tratamiento que va a tener la obra en color sepia, que me recuerda mucho a las postales del, 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 del archivo Casasola. Y este, porque sí, también es eso. O sea, Operación Bolívar apela a la historia, apela a buscar la historia de México. Y sí, originalmente, pues yo le hice en blanco y negro precisamente porque estaba buscando la ausencia del color. Estaba buscando eso. Y ahorita con este tono sepia que se le está agregando a la historia también es como, como, como remarcar también el asunto de la ausencia de color, pero también apelar a esta textura que tiene la historia. ¿sí? Entonces, en ese aspecto, este, pues este, me llama la atención también el tratamiento que me ha propuesto Pura Pincho Fortaleza Comics, este, y, y basado precisamente en la edición de Animal Gráfico que hicimos, este, para, para Operación Bolívar y este no sé, yo también estoy intrigado de qué, qué es lo que va a suceder y qué es lo que va a pasar estamos sí. todos intrigados ¿qué vamos a encontrar en esta publicación? Sí, ¿qué es lo que va este, Mira, a, es... a, a ver el lector el lector que no conoce Operación Bolívar o al que la conoce pero conoce las versiones anteriores ¿Qué, ¿Qué les parece? Es que, es que ahí, ahí es donde apelo a que estos cabrones tienen más confianza en mi obra que yo. <risa> <risa> en, ese aspecto, en ese aspecto, mira, a ver, cabrón, vamos a hacer esto y este, adelante. Y en ese aspecto, este, ustedes son los editores, este, ustedes dirijan, ustedes construyan, ustedes hagan. Porque también es eso, o sea, a mí me, hay, hay muchas cosas que me parecen muy osadas en la obra, ¿no? O sea, el, la colorización, este, hay muchas cosas. Ahí les, ahí, ahí les tengo unos pendientitos, unos añadidos que también les, les, les sugerí por ahí. Eso es lo que me parece interesante de esta edición. Es la primera vez que es, tenemos una edición de Operación Bolívar completamente intervenida por creyentes de la obra. Sí. Y entonces, en ese aspecto, wey, estamos entrando a terrenos donde no sabemos. Y además, aventarse el tiro de 5.000 ejemplares, en vez de los ejemplares que yo me aventaba de mil. Güey, o sea, honestamente yo digo, estos cabrones creen más en mi obra que yo. Pura pinche fortaleza cómics. No estamos aquí de visita. 